ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റെയിൻബോ ലില്ലീസ് ഇന്നത്തെ റെയിൻബോ ലില്ലീസ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കണമ്പ് പാല് കറി ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് അതിനു മുമ്പായി നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കൂടെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക ഈ സമയത്ത് വരുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഓൾ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലൊക്കെ എടുക്കാം ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന മീൻ കണമ്പ് മീനാണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കണമ്പ് മൊട്ട കണമ്പ് എന്ന് പറയും വലിയ കണമ്പ് മീനുണ്ട് അതാണ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ വെറൈറ്റി മീനുകളുടെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഒന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ചെമ്മീനുകൾ ഞണ്ടുകൾ ആവോലി ചാള കൊഞ്ച് ഫ്രഷ് മീൻ കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ചെറിയ തോതിലൊക്കെ ബാർഗെയിനൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ വിലയിലൊക്കെ കിട്ടും മീൻ അപ്പം ഇതാണ് മുട്ട കണമ്പ് എന്ന് പറയും ഈ മീൻ വെച്ചുള്ളൊരു പാല് കറിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ മീൻ വെച്ചുള്ള കറികളൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് ഇന്ന് മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്ത് പാല് കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അടർന്ന് പോകത്തില്ല നമ്മൾ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇളക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്നും അടർന്ന് പോകത്തില്ല ഈ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മുറി തേങ്ങ ചിരണ്ടിയെടുക്കാം വലിയ തേങ്ങയാണെങ്കിൽ ഒരു മുറി തേങ്ങയും ചെറിയ തേങ്ങയാണെങ്കിൽ ഒരു തേങ്ങ ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലുമായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ നല്ലപോലെ കിട്ടുന്നതിനായിട്ടൊരു ടിപ്പാണ് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് അരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നല്ലപോലെ നമുക്ക് പാല് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് കട്ടിയുള്ള പാലാണ് ഒന്നാം പാല് കട്ടി കുറഞ്ഞ പാലാണ് രണ്ടാം പാല് തേങ്ങാപ്പാലിന് പകരം ഓപ്ഷണലായിട്ട് പശുവും പാലും ഒഴിക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് എപ്പോഴും തേങ്ങാപ്പാലിന് തന്നെയായിരിക്കും അടുത്തതായി കറിക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ രണ്ട് വലിയ സവാള അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി മൂന്നോ നാലോ അല്ലി ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ഇവയെല്ലാം നല്ലപോലെ വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതുള്ളൂ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കാം സവാളയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം നമുക്ക് നീളത്തിലാണ് അരിഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് കറിക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് പച്ചമുളകിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെള്ളക്കാന്തരി മുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും നെടുകിനെ ഒന്ന് രണ്ടായി കീറിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് കറിവേപ്പിലയുടെ എണ്ണം കൂട്ടി കൊടുക്കണം ചിലർക്ക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കണം അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഔചിത്യം പോലെ ആയിരിക്കും ഇവയൊക്കെ അരിയണ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മീനൊക്കെ നല്ലപോലെ മൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കറി ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഒരു പാൻ വെച്ച് ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇഞ്ചിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിന് പകരം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് മേടിക്കാൻ കിട്ടും അതും ഇട്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷേ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അതായത് ടേസ്റ്റ് കറിക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ മീൻ വറക്കുമ്പോൾ ബാക്കി എണ്ണ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന മുമ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടി കൂടും ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒട്ടുമിക്ക ആൾക്കാരും ഈ സമയത്ത് സവാള പെട്ടെന്ന് സോട്ടായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർക്കത്തില്ല അത് നമുക്ക് രണ്ടാം പാല് ചേർത്തതിന് ശേഷം ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതം ഇനി നമുക്ക് കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പൊടികൾ നോക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി അര
അതൊരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് അത് മൂത്ത് വന്നോളൂ ഈ കറിക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റെല്ലാ കറികൾക്കും ആണെങ്കിലും മല്ലിപ്പൊടിക്കും മഞ്ഞൾപ്പൊടിക്കും കൂടുതൽ ടൈം വേണം ഒന്ന് മൊഴിഞ്ഞ് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോൺ വെജ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർ കറി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ മല്ലിപ്പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ആദ്യം ചേർത്ത് നല്ലപോലെ മൊഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മറ്റു പൊടികൾ ചേർക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് സാധാ മുളക് പൊടി കേട്ടോ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഒന്നുമല്ല സാധാ മുളക് പൊടി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അവസാനമാണ് നമുക്ക് ഗരം മസാലപ്പൊടി ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതെപ്പോഴും നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഏറ്റവും അവസാനം ഇടേണ്ട പൊടിയാണ് ഗരം മസാലപ്പൊടി ഈ പൊടികളെല്ലാം നല്ലപോലെ മൊഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലപോലെ ഇളക്കണം കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് നല്ലപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പാണ് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ മീൻ വറുത്തപ്പോൾ ഉപ്പ് അതിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലപോലെ യോജിപ്പിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കട്ട കൂടി കിടക്കും രണ്ടാം പാല് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയാണ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് വിനാഗിരി ചില നാട്ടിൽ സുർക്കാന്നോ ചൊറുക്കാന്നോ വിനഗറെന്നൊക്കെ പറയൂ കേട്ടോ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നല്ലപോലെ യോജിപ്പിക്കണം ഈ രണ്ടാം പാല് ഒഴിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഇത് നല്ലപോലെ തിളച്ച് കിട്ടണം അപ്പൊ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം തിള വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം സിമ്മിലാക്കാം നമ്മുടെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീൻ ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഈ സിമ്മിലിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ കറിയിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന വിനാഗിരിയുടെ പുളി രുചിയും ഉപ്പുമൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് പാകത്തിന് കിട്ടത്തുള്ളൂ മീൻ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ തവി ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് ഇളക്കാൻ പാടില്ല മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ അടർന്നു പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പാൻ വെച്ചതിനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നാം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏതൊരു കറിയിലും നമ്മൾ ഒന്നാം പാല് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒരിക്കലും തിളയ്ക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കരുത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാം പാല് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ അപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു കറി നമുക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെ ഒപ്പമോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെഡ് ഇടിയപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ നല്ലപോലെ ഒത്തുപോകുന്നതാണ് ചോറിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഈ കറി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷൻ വഴി എന്നെ അറിയിക്കണം എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരിക്കും ബായ